Uomini e donne, Ida si sfoga su e mi fanno male i piedi, sono stanchissima. Uomini e donne torna su canale 5 il 9 gennaio, ma nel frattempo continuano ad arrivare aggiornamenti sui protagonisti dello show e anche su chi è uscito dal programma per vivere la propria storia d'amore. E questo è il caso di Ida e Alessandro, felici e innamorati più che mai. Nonostante i dubbi sollevati da Tina e Gianni. La coppia prosegue la relazione e ormai non si lascia nemmeno un momento, anche in occasione delle feste natalizie. Ida, che tiene sempre aggiornate i suoi tanti follower su Instagram, ha voluto sfogarsi con un post che ha raccolto migliaia di commenti. Ormai quella con Riccardo è storia chiusa. A proposito di Guarnieri, sta circolando un gossip in queste ore. A quanto par, dei fan hanno inviato a Deianira Marzano degli scatti in cui Riccardo era in compagnia di una donna in Campania. Forse Gloria, e subito si sono moltiplicati i commenti sui social, visti gli ultimi trascorsi tra i due. Poco importa Ida, che ha passato le feste in compagnia di Alessandro Vicinanza. Ma non solo. Ida ha trovato anche il tempo di andare a fare un giro con suo figlio a Torino per fare una sorpresa all'amica Gemma, con la quale ha un ottimo rapporto. La storia d'amore tra Ida e Alessandro prosegue a gonfie vele e sono state fatte anche le presentazioni ufficiali. Insomma, pare che il passo successivo sia la convivenza e perché no, il matrimonio. Mentre era a Torino, Ida ha passeggiato con Alessandro e Gemma tra le vie della città. Assaporando la magica atmosfera natalizia. Una volta rientrata in hotel, Ida si è però sfogata sui social, provata dalle camminate con la sua amica Gemma, mi fanno male i piedi, sono stanchissima. A rincarare la dose anche Alessandro, che ha scritto sul suo profilo ufficiale Instagram, siamo veramente provati. La stanchezza era talmente forte che i due hanno pensato di cenare in stanza, proposta accolta anche da Samuele. Il figlio di Ida. Tuttavia è stata proprio Platano a convincere tutti a scendere per cena. Non dimenticando di postare sui sociali i piatti. Ovviamente Ida e Alessandro hanno passato anche il capodanno insieme, e la ex dama di uomini e donne ha voluto fare gli auguri ai numerosi fan che la seguono sempre su Instagram. Con una frase che non lascia spazio a dubbi, il nuovo anno è l'occasione per scrivere una bella storia. Nel frattempo si attende il ritorno del programma su Canale 5, previsto per lunedì 9 gennaio nella consueta fascia del primo pomeriggio.